എന്താണ് വെബ് ഓഫ് തിങ്സ് അഥവാ ഡബ്ല്യു ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല മേഖലകളിലും ഐ ഒ ടി അഥവാ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെ സർവീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ലോജിസ്റ്റിക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഐ ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ ഒ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ടിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് ഐ ഒ ടിയുടെ കരിയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി എന്തിനാണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടിയുടെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണോ ഈ ഡബ്ല്യു ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടിയുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണോ ഡബ്ല്യു ഒ ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെയാവട്ടെ ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഒ ടി വെബ് ഓഫ് തിങ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു വി നീഡ് വെബ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാം ഐ ഒ ടി ഇന്ന് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഈസിയാക്കി മാറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് മുതൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ റിപ്പോർട്ട്സ് അത്യാവശ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസിഡൻ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലും അതുപോലെ എല്ലാ സെക്ടറിലും നമ്മൾ ഐ ഒ ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഐ ഒ ടി ആർക്കിടെക്ചർ വീഡിയോ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത ഐ ഒ ടിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം ഐ ഒ ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഈ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാവാം ഡോർ ആവാം ഫർണിച്ചർ ആവാം എന്തുമാവാം മിക്സി ആവാം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആവാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മാർട്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈഫൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എഫ് ഐ ഡി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐ ഡി ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസിങ് സിഗ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചിലത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് തിങ്സിനെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേയിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേയിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് വേരിയസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് വിത്ത് ഐ ഒ ടി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് അതായത് പത്ത് പേർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന പത്ത് പേരെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിവൈസസ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ a smart city which runs completely on iot adine patti nammal video cheyund smart city runs on iot avudeyulla devices inna numbers athre irikkum appo huge amount of communication protocols akku varumbo adu valare heavy aayi ithrayum devices inna uniquely identify cheyunnathu varumbo valare adhigam processing um managing um lot of issues are uh, there in the iot appo ingeneyulla oru systemathil nikkumbolana ellavarkkum manasilavunna oru common platform il engane namukku kondu varam ennalla thought vannathu adhey namukku ariyam internet il nammal povumbol namukku endinayum http www ennu parannu connect cheyumbola nammal avade ait communicate cheyana server ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എസ് ടി ടി പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഐ ഒ ടിയിലെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്നിടത്താണ് വെബ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ
റെസ്റ്റ് എ പി ഐനെ പറ്റിയോ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ ഐ യു ആർ എൽ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ജേസൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തിങ്സിനെയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി അഥവാ വെബ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഐ ഒ ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വെബ് ഓഫ് തിങ്സിലേക്കുള്ള അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഐ ഒ ടി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി ആർ സിമിലർ അതായത് ഇത്രയും ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ്സ് തരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഹൗ വി ഡിപ്ലോയ് ദിസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ എന്നുള്ളത് മാ അവിടെ മാത്രമേ ഐ ഒ ടിയുടെയും ഡബ്ല്യു ഒ ടിയുടെയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും വേരിയസ് ലാംഗ്വേജസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് വേരിയസ് തിങ്സിനെ ഒരു അംബ്രലയിൽ കൊണ്ടുവരിക വിത്ത് വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അത്രയും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർകണക്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലെയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ലെയർ തൊട്ട് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയറിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ ഒ ടിയിൽ കൂടുതലും ഈ തേർഡ് ലെയർ ഫോർത്ത് ലെയറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലൊക്കെ ഹാർഡ് വയറായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ എല്ലാം സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് എസ് ടി ടി പി പ്രോട്ടോക്കോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എം ക്യു ടി ടി എസ് ടി ടി പി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ തിങ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇൻ എൻ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവൽ വെരി ഹൈ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ലെവലിൽ പിന്നെ നോക്കാം ഹൈ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടെക് ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെബ് ഓഫ് തിങ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏത് ഡിവലപ്പറും ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെക്നോളജി വെബ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പറൊക്കെ ഡെവലപ്പറൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാം ഈസി ടു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജേസൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തിങ്സിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈ ഡിവൈസസ് എന്ന പൂളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വെബ് ഓഫ് തിങ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓരോ ഓരോന്നിനെയും എ പി ഐ വെച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വെബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ടെക്നോളജി നമുക്ക് തിങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഒ ടിയിൽ പറയുമ്പം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംബഡ് ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ആർ എഫ് ഐ ഡി വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ് വയേർഡായിട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അധികം പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഒ ടിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പല ഡിവൈസസും വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊരു വല്ല ഹെവിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് എംബോയിഡ് ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഐ ഒ ടി കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ള ചാലഞ്ചാണ് ഡബ്ല്യു ഒ ടിയിൽ നമ്മൾ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഒ ടിക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണോ ഡബ്ല്യു ഒ ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഇതൊരു ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐ ഒ ടി എന്ന് പറയാം ഐ ഒ ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ 
വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ സ